যেটাতে আমরা মনে করি যে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে বা সকল কাহিনীর একটা মানে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া সেটা ট্র্যাজেডি হোক সেটা কমেডি হোক তাই না যেমন আমরা এডিপাস রেস্কের লাস্ট পার্ট কোনটা বলো তো ফাইনাল পার্ট বলে আমরা কোনটাকে জানব কোন ঘটনাটাকে ফাইনাল পার্ট এডিপাস রেস্কের শুনতে পাচ্ছ আমার কথা স্যার 110 না সেটা তো আছে কিন্তু কাহিনী কোনটাকে বলবো আমরা কাহিনী কোন কোন কাহিনীটাকে ওই যে যখন এডিপাস জানতে পারলো না ওটা না ব্লাইন্ড হয়ে তার মানে যখন চোখ কান করে ফেললো ব্লাইন্ড হয়ে গেল ওটাই ফাইনাল পার্ট তারপরে তার কিছু নাই আছে তারপরে আর কিন্তু কিছু নাই স্যার আর নেই হুম তারপর থেকে ড্রামা শেষের দিকে দাঁড়াও একটু ওয়েট করো আচ্ছা তো সেটাই বলছে যে কমেডি কোনটা যেটা ফাইনাল পার্টে প্রোভাইডিং হ্যাপিনেস ফর ইস চিপ ক্যারেক্টার তার মানে প্রধান যে ক্যারেক্টার থাকবে যে প্রোটাগনিস্ট হবে তাকে হ্যাপিনেস প্রোভাইড করবে যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা ওই নাটকটাকে বা ড্রামাটাকে বলছি কি কমেডি কিন্তু দেখো বলছে কি আহিস অন্যদিকে কি তেল হুম অ্যান্ড প্লে হুইস হ্যাড আ ক্যাটাস্ট্রফিক ডেপিক্টিং ডেথ অর ডিজাস্টার অব দ্য চিপ ক্যারেক্টার ওয়াজ লেবেলড অ্যাজ এ ট্র্যাজেডি কিন্তু যদি ফাইনাল পার্টে কোনো ক্যাটাস্ট্রফিক ডিস মানে কাহিনী থাকে যেটাতে মৃত্যু আছে বা ধ্বংস আছে বা কোনো একটা খারাপ কিছু আছে সেটাকে আমরা প্রধানত লেবেল করি কী হিসাবে ট্র্যাজেডি হিসাবে অন্যদিকে আ হিস্ট্রি প্লে ওয়াজ বিলিভ টু বি ওয়ান হুইজ ডেপিক আ সিরিজ অফ অ্যাকশনস ইন আ ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার মানে ইতিহাসকে যখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে একটা ড্রামা উপস্থাপন করা হবে তখন সেটাকে বলা হবে কি হিস্ট্রি প্লে তাহলে আমরা কয় ধরনের প্লে পেলাম এই জায়গায় বলো তো তিন ধরনের একটা হচ্ছে কি কমেডি তো কমেডির সংজ্ঞা কি বলো কমেডির সংজ্ঞা কি যে প্লেতে কি হবে ফাইনাল পার্টে চিপ ক্যারেক্টারের জন্য হ্যাপিনেস থাকবে এই হ্যাপিনেস থাকবে শুরুটা যেমনই হোক সেটা হচ্ছে কি কমেডি আর যে প্লেতে শুরুটা যাই হোক ফাইনাল পার্টে এসে প্রধান ক্যারেক্টারের মৃত্যু বা ধ্বংস বা ক্ষতি এরকম কোনো বিষয় থাকবে সেটাকে আমরা বলছি ট্র্যাজেডি আর হিস্ট্রি প্লে হলো সেই প্লে যে প্লেতে কোনো কাহিনীর ধারাবাহিক আলোচনা হবে সেটা হবে কি হিস্ট্রি প্লে ইট ওয়াজ নট অলওয়েজ ক্লিয়ারলি ডিস্টিংগুইশ ফ্রম ট্র্যাজেডি তবে হিস্ট্রিকেও অনেক সময় ট্র্যাজেডির সাথে মিলে ফেলা হয় ইন অ্যানি অফ দিস মুড শেক্সপিয়ার ক্যান বি সিন টু হ্যাভ ইন্টারচেঞ্জড সেন্সেস অফ সিরিয়াসনেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস তিনি একটু ইন্টারচেঞ্জ করেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিস সুজ দ্য মাইন্ড অন ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড এক্সার্স ইট অন দ্য আদার আমরা দেখ দেখলাম না যে আমরা এইখানে কিন্তু পেয়েছিলাম যে শেক্সপিয়ারের একটা বড় বিষয় হলো কি ট্র্যাজিক এবং কমিক এলিমেন্টগুলোকে একসাথে করেছেন এতে একসাথে করার একটা উপকারিতা আছে না এখানে সেটাই তো বললো তাই না যে একসাথে করার উপকারিতা হলো যে আমরা রিয়েল ব্যাপারটা পাই কারণ একজন মানুষের জীবন কখনো একদম দুঃখদায়ক সবসময় হয় না আবার সবসময় আনন্দদায়কও হয় না অতএব দুটার যদি উপস্থিতি না থাকে তাহলে তো সেটা লাইফ লাইক হবে না তো এখানে এই যে কেউ কেউ হয়তো কন্ডেম করেছেন অ্যালেইজ করেছেন শেক্সপিয়ারের যে তিনি কেন ট্র্যাজেডির ভিতর কমেডি আর কমেডির ভিতর ট্র্যাজেডি দিবেন কিন্তু জনসনের মতে কি যে এর একটা বড় উপকারিতা আছে ড্রামাকে লাইফ লাইক করার জন্য একইভাবে এখানেও সেই কথাটা বলা আছে যে যখন আমরা কমেডি ট্র্যাজেডির এই ব্যাপারগুলোকে একত্রে উপস্থাপন করব সেখানে সিরিয়াসনেস থাকবে হ্যাপিনেস থাকবে তাই তো তখন সেটা কি হবে আমাদের মনকে কি করবে সুদ করবে শান্ত করবে অ্যান্ড এক্সাল্ট ইট অন দ্য আদার এবং আরেক দিকে আমাদের মনকে কি করবে অনেকখানি কি করবে বলো তো এক্সাল্ট করা মানে কি হোয়াট ইস দ্যাট মিনিং অফ এক্সাল্ট উন্নত করা তাই তো আমাদের মনকে একটু উন্নত চিন্তা ভাবনা দিয়ে উপরে অবস্থানে তোলা এক্সাল্ট দেখো এক্সাল্টেশন
দেখো হাইলি না থিঙ্ক অর স্পিক ভেরি হাইলি অথবা রেইজ টু আ হায়ার র্যাঙ্ক অর পজিশন উপরে তোলা তার কি বলছে শেক্সপিয়ার অলওয়েজ সাকসিডস ইন অ্যাচিভিং হিজ পারপাস অতএব তার যে উদ্দেশ্য সেটা তিনি সফল হয়েছেন হোয়েদার ইট ইজ টু গ্ল্যাড এন অর টু ডিপ্রেস টু ক্যারি অন উইথ দ্য স্টোরি উইদাউট ভিমেন্স অর ইমোশন সো হোয়াট ইভার মে বি দ্য পারপাস সেটা আমাদের খুশি করার জন্য হোক আমাদের ডিপ্রেস করার জন্য হোক আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্য হোক যেটাই হোক না কেন হ্যাঁ সেটা যে আমরা কি করেছি শেক্সপিয়ারের মধ্যে সাকসেসফুলি এই বিষয়গুলোকে পেয়েছি কারণ কি দেখো বলছে কি হি মেক্স আস লাভ আর মর্ন টু কিপ সাইলেন্ট ইন কোয়াইট এক্সপেকটেশন ট্র্যাঙ্কুয়াল বাট নট ইনডিফারেন্ট তিনি আমাদের কখনো হাসাচ্ছেন কখনো দুঃখ প্রকাশ করাচ্ছেন কখনো কখনো প্রত্যাশায় আমাদেরকে সাইলেন্ট করে রাখছেন হ্যাঁ কিন্তু আমাদেরকে তিনি নিশ্চয়ই উদাসীন করে রাখেননি এরকম একটা বিষয় কিন্তু বলা হচ্ছে ওয়ান্স উই ক্যান গ্রাস উই কেম টু গ্রাস শেক্সপিয়ার প্ল্যান ইন আ পার্টিকুলার প্লে মাচ অব দ্য ক্রিটিসিজম অফ ব্রেমার অ্যান্ড ভলটেয়ার লসেস ইটস ভ্যালিডিটি অতএব ব্রেমার বা ভলটেয়ার শেক্সপিয়ারের এই বিষয়টার উপরে যে একটা ক্রিটিসিজম করেছে আমরা যখন শেক্সপিয়ারের প্ল্যানটা বুঝতে পারবো যে তিনি কেন এই কাজটা করেছেন তখনই কিন্তু তাদের এই ভ্যাল মানে কি ক্রিটিসিজমের কোনো ভ্যালিডিটি থাকবে না বোঝা তো থাকবে না যে না শেক্সপিয়ারই ঠিক হ্যামলেট ওপেন্স উইথ অ্যানি ইম্প্রোপ্রাইটি উইথ আ ডায়ালগ বিটুইন দ্য টু সেন্টিনেলস কমিক এলিমেন্ট দিয়ে কিন্তু হ্যামলেট শুরু কমিক এলিমেন্ট দিয়ে কিন্তু হ্যামলেট কি একটি ট্র্যাজিক তাই তো প্লে অন্যদিকে বলা হচ্ছে ইন অথেলো ইয়া গোজ শাউটিং অ্যান্ড ব্রাভানশিও উইন্ডো ইন দ্য ফার্স্ট অ্যাক্ট ডাজেন্ট হার্ম দ্য স্কিম অফ দ্য প্লে এটাও কিন্তু এক ধরনের কমিক কমিক সিন এই যে ইয়াগোর সাথে ব্রাভানশিওর যেটা কমিক সিন হলেও অথেলো যে একটা ট্র্যাজিডি এর যে অ্যাকশন এর যে সিরিয়াসনেস সেটা কিন্তু মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অলদো হিজ ফ্রেজিওলজি মে বি টু ভালগার ফর আ মডার্ন স্পেকটেটার যদিও শেক্সপিয়ার এখানে যে কথাগুলো ইউজ করেছেন কি আধুনিক স্পেকটেটারদের কাছে ভালগার মনে হলেও মূল যে বিষয়টা ট্র্যাজেডির সেটাতে কোনো রকম কোনো ক্ষতি করছে না সুতরাং দেয়ার ইজ নো গ্রস ইম্প্রোপ্রাইটি আইদার ইন দ্য ক্যারেক্টার অফ পলোনিয়াস অর ইন দ্য গ্রেভ ডিগার্স কনভারসেশন অতএব বলা হলো কি যে এখানে যে শেক্সপিয়ার্স প্লের যে আর্টিফিশিয়ালিটি যে না তিনি যে ভাগগুলো করেছেন ক্লাসিফিকেশন তিনটা কি হচ্ছে ট্র্যাজেডি কমেডি এবং হিস্ট্রি প্লে এগুলো নিয়ে খুব একটা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এর ভিতরে তিনি ট্র্যাজেডির ভিতরে কমেডি কমেডির ভিতরে ট্র্যাজেডি হিস্ট্রির ভিতরে ট্র্যাজেডি এগুলো মিল থাকলেও তার এগুলোকে এইভাবে লেভেল করা বা ভাগ করার উদ্দেশ্যটা আছে এবং তিনি সফলও হয়েছেন এটাই বলা হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে শেক্সপিয়ার্স ন্যাচারাল অ্যাফিনিটি ফর কমেডি এবার কমেডি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন তারপর হচ্ছে উইকনেস অফ শেক্সপিয়ার চলে আসবে তাহলে অ্যাফিনিটি মানে কি ন্যাচারাল অ্যাফিনিটি অ্যাফিনিটি মিনিংটা কি জানা আছে সবার হোয়াট ইজ অ্যাফিনিটি মানে তিনটার মধ্যে তার সবচেয়ে মানে তিনটা তিন ধরনের ড্রামা তিনি লিখেছেন সবগুলোকে তিনি সমানভাবে মানে মানে একটার বিষয়ের প্রতি টান যেটা আমরা মালা কথা বলি টান মানে তিনি কোনটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন তিনি তিনটাই লিখেছেন হিস্ট্রি প্লে লিখেছেন ট্র্যাজেডি লিখেছেন কমেডি লিখেছেন কিন্তু কোনটার প্রতি আসক্তি বা হচ্ছে অনুরাগ বেশি টান বেশি হচ্ছে কি আর ন্যাচারাল লাইকিং ফর অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সামান অর সামথিং তাই তো মানে কোনটার প্রতি দ্য ডিগ্রি টু হুইস আর সাবস্টেন টেন্স টু কম্বাইন উইথ অ্যানাদার তারপরে শেক্সপিয়ারের টানটা কার প্রতি বেশি ছিল কমেডির প্রতি কমেডি লেখার ক্ষেত্রে তার তার জন্য দেখবেন তিনি কমেডি কিন্তু বেশি লিখছেন হ্যাঁ ট্র্যাজেডি কমই লিখেছেন শেক্সপিয়ার রোড হিজ প্লে ইজ ইন কিপিং উইথ ইজ ন্যাচারাল ডিসপোজিশন হি ওয়াজ আনওয়ার অফ দ্য রুলস অফ ড্রামাটিক রাইটিং এই ড্রামা লেখার ক্ষেত্রে রাইটিং এগুলো রুল তিনি অত মানতেন না বা এগুলো বিষয় অত জানতেনও না কিন্তু তারপরে তিনি এগুলোকে চেষ্টা করেছেন রেমার্স আর্গুমেন্ট দ্যাট শেক্সপিয়ার্স ন্যাচারাল ডিসপোজিশন লে ইন দ্য ডিরেকশন অফ কমেডি ইজ কারেক্ট হ্যাঁ রেমার্স বলেছেন যে যেহেতু মন মানসিকতার দিক থেকে তিনি একটু কমিক টাইপের লোক ছিলেন এই জন্য শেক্সপিয়ারের মনোভাবটা কমেডির দিকেই বেশি দেখা যায় অন্যদিকে ইন রাইটিং ট্র্যাজেডি শেক্সপিয়ার সিম টু হ্যাভ টয়েল্ড হার্ট কিন্তু ট্র্যাজেডি লিখতে গিয়ে তাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে কারণ এটা তার ন্যাচারাল ডিসপোজিশন বা মনোভাবের সাথে যায় না হিজ কমিক সিনস অন দ্য আদার হ্যান্ড আর স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড সাকসেসফুল বিকজ হি ওয়াজ আ টাইপ অফ কমিক ক্যারেক্টার মানে কমিক টাইপ অফ ম্যান তাই না এই জন্য মানে কমিক সিনগুলোকে তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন কমেডি ওয়াজ কনজেনিয়াল টু হিজ নেচার অতএব কমেডি তার চরিত্রের সাথে যায় মানায় আর কি 
ইন ইস ট্র্যাজিক সিন দেয়ার ইজ অলওয়েজ সামথিং ওয়ান্টিং আর ট্র্যাজিকের মধ্যে কিছু একটা ঘাটতি আছে অ্যান্ড বাট ইস কমিক সিনস অফ এন সারপ্রেস আওয়ার এক্সপেকটেশন মানে সারপ্রাস আওয়ার এক্সপেকটেশন আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে হিজ কমেডি প্লিজেস থ্রু দ্য থটস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়ার এস হিজ ট্র্যাজেডি প্লিজেস মেনলি থ্রু ইনসিডেন্টস অ্যান্ড অ্যাকশানস হিজ ট্র্যাজেডি ইজ এ টেস্টিমনি অফ হিজ স্কিল হিজ কমেডি ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ হিজ ইনস্টিংট ইনস্টিংট আর স্কিলের মধ্যে পার্থক্য কী বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্কিল অ্যান্ড ইনস্টিংট বয়সে <laughs> 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 বা সময়ের সাথে সাথে বয়সের সাথে সাথে অনেক কিছু চেঞ্জ হলেও কমিক সিনগুলো কিন্তু কমে যায়নি মানে কমিক সিনস তার থেকেই গেছে দ্য ইনফ্রিক্স অ্যান্ড ভেক্সেশন অফ দ্য ক্যারেক্টার্স ইন দ্য কমিক সিন স্টিল কন্টিনিউ টু প্লিজ আস বিকজ অফ দেয়ার অরিজিনালিটি অ্যান্ড জেনুইননেস দ্য আপিল অফ হিস কমেডিজ হ্যাজ টুড দ্য টেস্ট অফ টাইম শেক্সপিয়ার সিমস টু হ্যাভ অপটেইন হিস কমিক ডায়ালগ ফ্রম দ্য কমন ইন্টারকোর্স অফ লাইফ কমন পিপল দেন হ্যাঁ নট ফ্রম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোলাইট সোসাইটি অর ফ্রম দ্য that of the learned people who tend to depart from the established forms of speech shakespeare's familiar dialogue is smooth and clear yet not wholly free from ruggedness or difficulty to lekhan amra jeta pelam je tar dutar bhitore bishesh kore tragedy ebong comedy bhitore comedy er proti tar bishesh ekta tan chilo because his character or disposition was a, a bit comic and it is natural to create comic scene easily jeta hoyeche tale ei holo shakespeare er কি করলাম আমরা এখানে গুণাগুণ নাকি শেক্সপিয়ার্স মেরিট মেরিট কি তিনি নেচারকে উপস্থাপন করেছেন একদম লাইফ লাইক তারপরে তিনি এখানে বেশি বেশি মানে লাভ থিমকে উপস্থাপন করেননি জাস্ট যেমনটা মানুষের প্রয়োজন তেমনভাবে দেখিয়েছেন ক্যারেক্টারাইজেশনগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তারপরে রিফ্লেকশন অফ লাইফ লাইফকে তিনি তুলে ধরেছেন তারপরে কিছু মানুষের অবজেকশনকে জনসন রিফিউট করেছেন মিক্সার অফ কমিক এলিমেন্ট অনেকে মনে করছে যে ট্র্যাজিক এবং কমিক খারাপ কিন্তু দেখা গেল যে না এটা তার পারপাসকে সার্ভ করেছে তারপর হচ্ছে কি নাইদারে নেচারাল কোর্ট তাই তো নেচার আ হায়ার কোর্ট অফ আপিল দ্যান রুলস অফ ক্রিটিসিজম নেচারালি যে বিষয়গুলো এসেছে তারপর হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনটা অনেকে বলছে আর্টিফিশিয়াল কিন্তু আসলে আর্টিফিশিয়াল না এটা প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে তিনি কাজটা করেছেন এইভাবে বলে মোটামুটি তার মেরিটটাকে উপস্থাপন করা হলো এখন আমরা উইকনেসগুলো একটু দেখব তার উইকনেসগুলো কী কী প্রথমে প্রথম উইকনেসটা কি ভার্চু স্যাক্রিফাইস টু কনভিনিয়েন্স মানে কি ভার্চু স্যাক্রিফাইস টু কনভিনিয়েন্স এটার মিনিং কি বলো তো ভার্চু স্যাক্রিফাইস টু কনভিনিয়েন্স কে বলবেন কথাটা ভার্চুকে স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে কনভিনিয়েন্সের কাছে কেমন একটা উদাহরণ দাও রাইম অফ দ্য অ্যানশন ম্যান থেকে কিন্তু এই উদাহরণটা ভালো মতো দিতে পারো তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছো রাইম অফ দ্য অ্যানশন ম্যান এই যে দুইশো জন যে নাবিক অ্যানশিয়ান ম্যানারকে যে প্রথমে মানে অভি মানে দায়ী করলেও পাখিটাকে মারার জন্য পরে তারা আবার ঠিকই অ্যানশিয়ান ম্যানার প্রশংসা করেছিল পাখিটা মারার কারণে এটার কাছে কি বোঝা যায় এই উদাহরণটা এখানে খাটে না অনেক সময় তার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ভার্চুটাকে এড়িয়ে সুবিধাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে হুম তাই বলছে এটা হচ্ছে একটা উইকনেস বলছে দ্য এক্সিলেন্সেস অফ শেক্সপিয়ার্স মাস্ট নট ব্লাইন্ড আস টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হিজ ওয়ার্কস হ্যাভ নিউম্যারাস ডিফেক্টস টু তার কাজের ভিতরে অনেক ডিফেক্টস আছে তার যে বিশেষ কিছু এক্সিলেন্স আছে ওটার কারণে আমাদের চোখ পুরো অন্ধ হয়ে যাবে তার খারাপ কিছু আমরা দেখব না তা কিন্তু নয় 
তাই বলছে অ্যাকচুয়ালি দিস ডিফেক্টস আর সো সিরিয়াস দ্যাট দে উড হ্যাভ সাফাইজ টু ওভার হোয়েল দ্য মেরিট অফ অ্যানি আদার রাইটার তার মানে কি যে অ্যাকচুয়ালি দিস ডিফেক্টস আর সো সিরিয়াস দ্যাট দে উড হ্যাভ সাফাইজ টু ওভার হোয়েল দ্য মেরিট অফ অ্যানি আদার রাইটার হ্যাঁ যে তার ভুলগুলো যদি অন্য কোন রাইটারে হতো সে যে ভুলগুলো করেছে তাহলে হয়তো সেই রাইটারের মেরিটই পুরো কী হয়ে যেত ধ্বংস হয়ে যেত নষ্ট হয়ে যেত তার গুণাগুণ বলে কিছু থাকতো না দ্য ফার্স্ট ইম্প্রোপ্রাইটি ইন শেক্সপিয়ার ইজ দ্যাট হি স্যাক্রিফাইসেস ভার্চু টু কনভিনিয়েন্স এটা হলো প্রথম যে তিনি ভার্চুটাকে রক্ষা করতে পারেননি হ্যাঁ অ্যান্ড ইজ মোর কেয়ারফুল টু প্লিজ দ্যান টু ইনস্ট্রাক্ট তার কাজ হচ্ছে বেশি যেন কি মানুষকে আনন্দ দেওয়া শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে সুতরাং ইট ইজ নট ইনকারেক্ট টু সে দ্যাট শেক্সপিয়ার সিনস টু রাইট উইদাউট অ্যানি মোরাল পারপাস অল দ্য উই ক্যান সিলেক্ট আ হোল সিস্টেম অফ এক্সিয়মস ইন প্লেস ইট ইজ নট বিকজ হি হ্যাজ পেইড অ্যানি কনশাস থট টু মোরালিটি বলছে যে অল দ্য উই ক্যান সিলেক্ট আ হোল সিস্টেম অফ এক্সিয়মস ইজ প্লে তার প্লেতেও কিন্তু অনেক হ্যাঁ তার প্লেতে কিন্তু কি আছে অসংখ্য দাঁড়াও একটু কারুককে লিঙ্কটা দিয়ে নিই কোথায় গেল বলছে অল দ্য উই ক্যান সিলেক্ট আ হোল সিস্টেম অফ এক্সিয়মস ইজ প্লে তার প্লেতে হয়তো অনেক এরকম নীতি কথা বোধ আছে ইট ইজ নট বিকজ ইজ হ্যাজ পেইড কনশাস থট টু মোরালিটি হ্যাঁ তার মধ্যে যে নীতিবোধগুলো তিনি ড্রামাতে এনেছেন এটা যে তিনি আসলে সতর্কভাবে দেননি এটা ঠিক যে তিনি আসলে সতর্কভাবে দেননি হয়ে গেছে তার এই নীতিবোধগুলো কিন্তু তিনি আমাদের নীতিবোধ শিক্ষার চেয়ে আমাদের একটু বিনোদন দেওয়ার কথাটাই বেশি ভাবতেন বলে মনে হয়েছে দিস প্রিসেপ্ট সিম টু কাম ফ্রম হিম ইন আ ক্যাজুয়াল ম্যানার তিনি সতর্ক হননি কিন্তু এসে গেছে কেমন জানি ইন শেক্সপিয়ার প্লেস দেয়ার ইজ নো জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইভিল অ্যান্ড গুড হিজ ভার্চুয়াস ক্যারেক্টার্স ডু নট অলওয়েজ শো আ ডিসঅ্যাপ্রুভাল অফ দ্য উইকেট ওয়ানস হ্যাঁ যে উইকেট ওয়ানস উইকেট বা হচ্ছে দুষ্ট মানুষকে তারা কিন্তু ডিসঅ্যাপ্রুভ করেনি বরং মাঝে মাঝে হেল্পও করেছে এরকম বলতে যাচ্ছে হিজ ক্যারেক্টার্স পাস থ্রু রাইট অ্যান্ড রং ইনডিফারেন্টলি অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড দে সার্ভ অ্যাজ এক্সাম্পল দে ডু শো বাই চান্স অ্যান্ড নট বাই দ্য অথর্স ইফোর্টস তার মানে তাদের যে ভালো মন্দের বোধ শক্তিগুলো এগুলো হঠাৎ করে হয়ে গেছে এগুলো রাইটারের যে চেষ্টাই হয়েছে তা নয় দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য পিরিয়ড ইন হুইস হি লিভ ওয়াজ নট টু রিফাইন্ড ইজ নট অ্যান এক্সকিউজ ফর দিস ডিফেক্ট তাহলে সেই পিরিয়ডটা যে রিফাইন্ড ছিল না এটাকে দয়া করে তার এই ডিফেক্টের জন্য এক্সকিউজ বা অজুহাত হিসাবে ধরা ঠিক হবে না বরং কারণ কি এভরি রাইটার হ্যাজ দ্য ডিউটি অফ ট্রাইং to make the world a better place to live in it ek line ta khyal rakho every writer has the duty of trying to make the world a better place to live in tale tar shomoye hoyto kharap kichu chilo shei karone tini kharap kichu ke tar nataker bhitore diye diben eta bolle to hobe na borong tar duty ta ke palon korte hobe je kharap kichu ke jate manush borjon kore bhalo kichu ke grohon kore ei byapar ta kintu writing er bhitore thakte hobe na thakle hobe na tale eta gelo ki bharchu सैक्रिफाइस टू कन्भिनियंस एरपर हे केयारलेसनेस अबाउट प्लट डेवलपमेंट प्लटर क्षेत्र एक केयारलेस होतर्क दृष्टि रेखे हाँ तेल प्लटगुल कम जानी एक छाना बला टाइप हाँ से जेमन शेक्सपियर प्लट्स आर अफ एन लुजलि नीट एंड केयारलेसलि डेवलपड इन आ मेजरिटी अफ द केजेस जस्ट आ लिटिल मोर एटेंशन उड हाव बीन एनाफ टू इम्प्रूव इ देम মানে যদি একটু সতর্ক হতেন শেক্সপিয়ার তাহলে এগুলো তো ইম্প্রুভ করা যেত কিন্তু ইনফ্যাক্ট ইন ইস প্লেস দেয়ার আর প্লেন্টি অফ অপরচুনিটি টু ইনস্ট্রাক্ট অর ডিলাইট সুযোগ আছে বাট হি মেক্স ইউজ অফ দোজ দ্যাট এইট ইজি অ্যান্ড রিজেক্ট দোজ হু ইজ ডিমান্ড মোর ইফোর্ট অ্যান্ড লেবার তার মানে যেগুলো সহজ ছিল সেগুলো তিনি ব্যবহার করে গেছেন আর যেগুলো একটু ইফোর্টের প্রয়োজন হতো তিনি সেগুলোকে বাদ দিয়ে গেছেন তিনি এগুলোকে নিয়ে কষ্ট করতে চাননি ইন ম্যানি অফ ইস প্লেস দ্য লেটার পার্ট অ্যাপেয়ার্স টু হ্যাভ বিন নেগলেক্টেড শেষের দিকে দেখা গেছে তার নাটকগুলো একটু মানে প্রথম দিকে যেমন একটু বেশ যেমন আমরা পরীক্ষার খাতায় যখন লিখি প্রথম দিকের কোয়েশ্চেনগুলো খুব আনসারগুলো খুব ভালো করে লিখি নাকি শেষের শেষেরগুলো কেমন হয় বলো তো খুব ভালো হয় না শেষ শেষেরগুলো 
আর একটু এলোমেলো হয় কিন্তু লেখার কোয়ালিটি ভালো হয় না এলোমেলো হয় তাই না আচ্ছা তো সেটাই বলতে চেয়েছে যে দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা ড্রামারি ড্রামারি শেষের দিকের আলোচনাগুলো অ্যাকশন গুলো কেমন জানি একটু মানে তিনি সতর্কভাবে কাজগুলো করেননি ইট সিমস দ্যাট হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাপ্রোচিং দ্য এন্ড অফ ইজ ওয়ার্ক দ্য রিওয়ার্ড সিম নিয়ার অ্যাট হ্যান্ড মানে খুব তারা আগ্রহ করেছেন এরকম আর কি হি এক্সার্টেড লেস লেভার অন দ্য ওয়ার্ক ইন অর্ডার টু কমপ্লিট ইট কুইকলি অ্যান্ড ডিরাইভ দ্য প্রফিট ইমিডিয়েটলি দ্রুত নাকি অ্যাজ দ্য ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যেমন বিয়ে বাড়িতে রান্নার প্রথম দিকের খাবারগুলো খুব ভালো হয় তাই না কিন্তু যখন শেষে টান টুন পড়ে যায় তখন এদিক ওদিক থেকে কোনো রকম আদা সিদ্ধ রান্না বান্না করে কি করে জনগণকে খাওয়াইয়ে মোটামুটি বিদায় দিতে পারলে বেঁচে যায় নাকি তো ঠিক ওই ব্যাপারগুলো বলছে অ্যাজ এ মেটার অফ ফ্যাক্ট ইট ইজ দ্য কনক্লুশন অ্যাট হুইস হি অট টু হ্যাভ এক্সার্টেড হিজ ম্যাক্সিমাম লেবার তার এখানে বেশি পরিশ্রম দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ল্যাক অফ অ্যাটেনশন হ্যাজ রেজাল্টেড ইন দ্য ক্যাটাস্ট্রফি ইন সেভারেল অফ ইস প্লেস being improbably produced or imperfectly presented represented তার ভালো মতো উপস্থাপন করা হয়নি তার বলছে অ্যানাক্রোনিজম হোয়াট ইজ দ্য मीनिंग অফ অ্যানাক্রোনিজম বলো তো কি হতে পারে অ্যানাক্রোনিজম এই যে পাশে দেওয়া আছে ইজ ভায়োলেশন অফ ক্রোনোলজি মানে ধারাবাহিকতা তিনি অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারেননি বলছে ইট অ্যানাদার ফল্ট এই ফল্টগুলো খেয়াল রাখো Yes, another fault in Shakespeare plays is anachronism or his difference, his violation of chronology or his indifference to historical accuracy. When you write historical play, you can write historical accuracy, but you can write it in your own way. Shakespeare is indifferent about the distinction of time and place and gives to one age or nation the manner and opinions who is pertinent to another. বাংলাদেশিদেরকে ইন্ডিয়ান কালচার দিয়ে ফেলেছে ইন্ডিয়ানদেরকে বাঙালি কালচার দিয়ে ফেলেছে মানে মিক্সড করতে গিয়ে তিনি প্রপারলি এটা মিক্স করতে পারেননি এটা হয়তো আমরা ধরতে পারছি না কিন্তু যারা এক্সপার্ট বা দক্ষ যারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা হয়তো এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন দিস ইজ ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য এফেক্ট অফ লাইভলিহুড অফ দ্য ইনসিডেন্টস অ্যালেকজান্ডার প্রোপ অপাইন্স দ্যাট দিস ডিফেক্ট ইজ টু বি অ্যাট্রিবিউটেড নট টু শেক্সপিয়ার হিমসেলফ বাট টু দোজ who interpolated unnecessary details of their own into his plays mane onek shoy dekha gache jokhon natok ke print e dewa hoyeche ba publisher er kache dewa hoyeche tokhon tara porar por tara nijerai kichu kichu kahini add kore diye drama ta ke tara prochar koreche je gulo hoyto ba shakespeare er na erokom bepar ta eta alexander pope mone koren but johnson doesn't agree this er sathe agree honni Shakespeare makes Hector quite Hector quote Aristotle in Troilus and Cressida mingles classical legend with gothic mythology in a midsummer night's dream মানে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন কথাগুলো তিনি তার নাটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বাট দে হ্যাভ বিন মিসকোটেড ভুল হয়েছে হাইভার ইট মাস্ট বি কনফেস দ্যাট হি ওয়াজ নট অনলি দ্য ভায়োলেটার অফ ক্রোনোলজি সিডনি আ কন্টেম্পোরারি রাইটার হু ওয়াজ অলসো লার্নেড in his arcadia confounded the pastoral period with the feudal age whereas the two ages were quite opposite to each other মানে দুইটা এজের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন এটা কে করেছে এটা সিডনির ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে যে শেক্সপিয়ার শুধু যে একা কাজ করেছেন এরকম তা না তার সমসাময়িক অনেক রাইটারও এরকমটা কাজ করেছে তার মানে কি দাঁড়ালো এটা তাহলে প্রথমটা হলো কি আমাদের বলো ভার্চুয়াস স্যাক্রিফাইস টু কনভিনিয়েন্স দ্বিতীয়টা হলো কি কেয়ারলেসনেস অ্যাবাউট প্লট ডেভেলপমেন্ট তৃতীয়টা হলো কি অ্যানাক্রনিজম এবার হচ্ছে কোয়ার্সনেস অফ ডায়ালগস ডায়ালগসগুলো অনেকটা মানে কি বলবো পারফেক্ট না মানে একটু ভালগারিটিতে কিছু কিছু বিষয় আছে ভালগার আলোচনা আছে সেটার কথা বলা হচ্ছে তারপর হচ্ছে কোয়ার্সনেস অফ ডায়ালগস শেক্সপিয়ার্স প্লেস অলসো হ্যাভ ফলস অফ ডায়ালগ অ্যান্ড অ্যাকশন দ্য ডায়ালগস ইন দ্য কমেডিজ আর এক্সপোজ টু অবজেকশন when the characters are made to engage in contest of wit and sarcasm jemon amra tastoner khete jani na tastern jax tar bolte chhe rosalin era jokhon kotha bolche ei byapar gulo amra dekhechi je ekshathe ei wit ebong sarcasm ke onbhabe mile phela hoyeche je wit keo mone hocche amader kache hashyokor jinish ha many of their jests are generally indecent and gross and there is much licentiousness and in delicacy even where ladies join the conversation licentiousness mane ki bolto 
তোমার জানা আছে লাইসেন্সার সরত তো খারাপ হ্যাঁ ওই স্যার ওই যে কামু কথা নাকি বলে না ওইটা ওই যে লাইসেন্সার নেস তাই তো হুম খারাপ লোকের কথা এই বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ সেক্সুয়াল ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজ আনকন্ট্রোলড এন্ড সোশ্যালি আনঅ্যাকসেপ্টেবল এইটা এরকম কিছু কিছু কথাবার্তা আমরা অনেক সময় কিছু কিছু কনভারসেশনে বা কনভারসেশনে বা হচ্ছে ড্রামাতে পাবো ইভেন দা রিফাইন্ড ক্যারেক্টার স্পিক অন দা সেম লেভেল অ্যাজ দা ক্লাউন্স অ্যান্ড অফেন অল ডিস্টিংশন বিটুইন দা টু ইজ লস্ট যে ক্লাউনরাও যেমন কথা বলছে দেখাচ্ছে সেই মানে হাই সোসাইটির যে ক্যারেক্টার তারাও একই রকম কথা বলছে এবং দুইজনের যে মধ্যে একটা পার্থক্য আছে একটা বিভেদ আছে সেটা অনেক সময় হারিয়ে যায় সবাই একই ধরনের করে ডায়লগ দেয় হয়ে দ্যার দিস ওয়াজ দ্য রিয়েল কনভারসেশন অফ লেডিস and gentlemen of his period is difficult to say mane bola kothin but the coarseness of this conversation in shakespeare's plays cannot be approved it is the writer's duty to make suitable selection even in the forms of gaiety je eta ke approve kora jabe na je gulo bhul kore keno korechen eilo kora ta thik hoyni karon eta ekta writer duty je jokhon tini kono kichu ke suitable korben tar selection gulo jate bhalo hoy emon ki tini jodi in the form of gaiety আনন্দের মধ্যেও থাকেন খুশির মধ্যেও থাকেন তার ভিতরেও এমন কিছু ইনপুট করা ঠিক হবে না যেটা তাকে কি করে ফেলবে কিছুটা হলো তার অবস্থান থেকে নিচে নামে নিয়ে আসবে এরপর হচ্ছে পারফরমেন্স ইন ট্র্যাজেডিস ওর্স হোয়েন মোর লেবার স্পেন্ড মানে ট্র্যাজেডির পারফরমেন্সগুলো কিছুটা ওর্স হয়ে গেছে যেখানে তিনি একটু বেশি ইফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আচ্ছা ফারুক তো ক্রিকেট খেলা করেছে ক্রিকেট খেলাতে ভালো হয় কখন যখন খুব সতর্কভাবে খেলা হয় নাকি যখন ইনস্টিং দিয়ে খেলা হয় স্বাভাবিকভাবে কখন খেলা ভালো হয় বলো ফারুক কথাটা বুঝলাম না স্যার বলেন যখন আমরা কোনো খেলাধুলা করি বা কোনো কার্যক্রম করি তখন কি সতর্কভাবে করলে ভালো হয় নাকি স্বাভাবিকভাবে মানে ইনস্টিং দিয়ে কাজটা করলে ভালো হয় কোনটা স্যার স্বাভাবিক দিয়ে খেললেই বেশি ভালো হয় হুম মানে তুমি খুব সতর্ক হও খুব বেশি নিয়ম মানো বা খুব বেশি কেয়ারফুল হও দেখবা যে ভুল হচ্ছে বেশি আর যেটা মানে আর যেটা তুমি স্বাভাবিকভাবে করবা মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবা আর যেখানে ভুলের পরিমাণটা কম হচ্ছে তা স্যার এরকম যদি ভাবলে তাহলে ব্যাট করতে পারবে না হ্যাঁ হ্যাঁ বলো এরকম ভাবলে ব্যাট করতে পারবে না বল করতে পারবে না বল হবে না ব্যাট হবে না হুম মানে প্র্যাকটিস করতে যে স্বাভাবিকতা আসবে সেটা দিয়ে খেলতে হবে নাকি জি স্যার তো এটাই সেটা বলা হচ্ছে যে ট্র্যাজেডিতে তিনি একটু বেশি লেবার দিতে গিয়ে বেশি কেয়ারফুল হতে গিয়ে একটু তার ইয়াই নষ্ট হয়ে গেছে আকর্ষণ বিকর্ষণ সব নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ দ্যাস ইন ইন হিস ট্র্যাজেডি শেক্সপিয়ার পারফরম্যান্স ইজ দ্য ওর্স্ট হোয়ার হি সিমস টু হ্যাভ স্পেন্ড দ্য মোস্ট লেবার মানে বেশি সতর্কতা দৃষ্টি বেশি পরিশ্রম বা বেশি সুন্দর করতে গিয়ে ওটা বেশি খারাপ হয়ে গেছে হোয়েন হি ওয়ার্কস হার্ড টু বি ইফেক্টিভ দ্য রেজাল্ট ইজ আনইমপ্রেসিভ টেডিয়াস অ্যান্ড অবস্কিয়ার মানে অতিরিক্ত শব্দ বহুল দেখো বলছে দ্য ফ্যাক্ট অর কোয়ালিটি অফ ইউজিং মোর ওয়ার্ডস দেন নিডেড মানে ওয়ার্ডিনেস মানে যেটা পাঁচ কথায় বললে হয় সেখানে বাড়তি কথা পেঁচিয়ে পুষিয়ে পনেরোটা কথা ইউজ করেছে শব্দ ইউজ করেছে এমনটাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে এবং প্রলিক্সিটিটা কি দেখো মানে কোন দেখা হচ্ছে প্রলিক্সিটি মিনস অ্যাবাউট দ্য সেম থিং অ্যাজ লং উইন্ডেডনেস মানে মূল কথা হলো কোনো কিছুকে একটু বেশি মাত্রায় টেনে টুনে লম্বা করা ঠিক আছে তো টেনে টুনে লম্বা করে বোরিং করে ফেলা এরা গেছে প্রলিক্সিটি তো যেটা অল্প কথায় স্বাভাবিকভাবে বলা যেত সেটাকে একটু বেশি লম্বা করতে গিয়ে তার মধ্যে যে আকর্ষণটা হারিয়ে ফেলে তার হচ্ছে দ্য ন্যারেটিভ পার্টস অফ শেক্সপিয়ার্স প্লেস শো অ্যান্ড আনডিউ ফর্ম অফ ডিকশন অ্যান্ড ভার্ভার্সিটি ফুল অফ রিপিটেশন ইনস্টিট অফ এলিভেনিং দ্য ন্যারেশন দেখো আমরা কিছু কিছু যখন পড়েছি ড্রামা অ্যাজ ইউ লাইক ইটে কিছু কিছু আছে না তিনি একই কথা বারবার বলছেন বড়ার মাধ্যমে একটা ডায়লগকে বিশাল বড় করে ফেলেছে এরকম আর কি তাই বলছে ইনস্টিট অফ এলিভেনিং দ্য ন্যারেশন বাই মেকিং ইট ব্রিফ তিনি এটাকে সংক্ষিপ্ত করে আরও প্রাণবন্ত করার পরিবর্তে শেক্সপিয়ার এন্ডেভার্স টু মেক ইট ইফেক্টিভ 
through dignity and splendor তিনি একটু বেশ ডিগনিটি এবং চাকজমকতা দিয়ে এটাকে আরও ইফেক্টিভ করতে চেয়েছেন করতে গিয়েই বিপরীত হয়ে গেছে এবার হচ্ছে ফ্ল্যাম বয়েন্ট স্পিসেস ইনফ্ল্যাটেড ভোকাবুলারি ফ্ল্যাম বয়েন্ট কী বলো যারা আছে কত নতুন নতুন ওয়ার্ড দেখো ফ্ল্যাম বয়েন্ট দেখো বলছি কি যে অতিরিক্ত পরিমাণে নিজেকে ওই যে কি বলেন আমরা বাতিগ্রস্ত বুঝো বাতিগ্রস্ত কোনো কিছুর প্রতি शिखे गलज उच्च मार्ग कथा बार्ता बोला ठीक है रवीन्द्रनाथ নজরুলের মধ্যে কিন্তু নজরুল এটা একটু বোঝা কঠিন তিনি একটু আরবি ফার্সি ব্যবহার বেশি ব্যবহার করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর মোটামুটি ইংলিশ ব্যা ব্যবহার করেছেন তৎকালীন সময় ইংলিশ তেমন শরৎচন্দ্র ইংরেজি ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কারণ ওদের একটা ইংলিশ ইংলিশ টান ছিল বুঝতে পারছো কারণ ওদের বিলেতে যাওয়া এগুলো তার সাথে সাথে কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলার সাথে লিঙ্ক আছে এরকম শব্দ ইউজ করেছেন কিন্তু নজরুল ফার্সি আরবি এগুলোর খুব ব্যবহার করেছেন এই জন্য সমস্যা যাক এক্সেসিভলি আর আনরিজনেবলি হাই তাহলে ইনফ্লেটেড ভোকাবুলারিস হ্যাঁ যেগুলো শব্দ দেখাচ্ছে তুমি মানে এখন যদি রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে এমনভাবে কথা বলা না হয় যেন মনে হয় যেন একজন ওই পেজ যে ধারী লোক কথা বলছে তাহলে কি হবে বলো হুম যেমন ক্যারেক্টার তেমন তো তার মুখ হ্যাঁ সে যেমন তার সাথে তেমনটা যায় এখন যদি ওই রকমভাবে একজন রিক্সাওয়ালার কথাবার্তার সাথে একজন ওই মানে কি বলবো প্রেসিডেন্টের কথাবার্তা একই রকমভাবে ধারায় দেওয়া হয় তাহলে তো মানে চরিত্র মিলল না তাই বলছে ইনফ্লেটেড বলছে দ্য সেট স্পিসেস ইন সাম অফ ইস প্লেস আর ডিসপিরিটিং মানে কেমন জানি একটু মানে মানে কি আনন্দমুখর নয় বা আকর্ষণীয় নয় কোল্ড অ্যান্ড ফ্রিবল মনে হচ্ছে ইট অ্যাপিয়ার্স দ্যাট অ্যাজ শেক্সপিয়ার্স পাওয়ার্স আর ন্যাচারাল হি পারফর্মস ব্যাডলি হোয়েন এভার হি এন্ডেভার্স টু ক্রিয়েট আ পার্টিকুলার ইফেক্ট ডেলিভারেট এই কথার বারবারই বলা হচ্ছে যে যেগুলো ন্যাচারাল ছিল সেই সব জায়গাতে যখন একটু বেশি এন্ডেভার বা চেষ্টা দিতে যাচ্ছে বা একটু পরিশ্রম করতে যাচ্ছে তখনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিষয়গুলো ব্যাড হয়ে যাচ্ছে অফেন ইজ সিমস টু বি ইনভলভ ইন সাম আনওয়াইডলি সেন্টিমেন্ট হুইস হি সিমস অ্যানাবল টু এক্সপ্রেস অ্যান আনউইলিং টু ড্রপ তিনি চান এগুলো দিতে কিন্তু হঠাৎ করে কেমন চলে এসেছেন কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ইন্ট্রিকেসি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজেন্ট অলওয়েজ অ্যাকোম্প্যানি সার্টেলিটি অফ থট কোয়াইট অফেন দ্য কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ডস does not correspondent to that or the thought or image for which they were employed je bolchilam je je kotha gulo use kora je dekhate je charitrer jonno dewa hoye je she tar sathe mil jana tribal sentiment and vulgar ideas are at times clothed in sonorous epithets and high sounding images he often loses the heights of poetic loftiness by the use of some idle conceit or dry equivocation equivocation mane alochona ba karo proti mane ki bolbo বিশেষ প্রার্থনা এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছু আইডাল কনসেপ্ট ইউজ করেছে যেগুলো আসলে কাজের না বা অনেক সময় রিডারের কাছে এগুলো বাড়তি মনে হয়েছে ইন সাস কেজেস টেরর অ্যান্ড পিটি আর ডিগ্রেডেড ইন টু আ সর্ট অফ ফ্রিজিডিটি তাহলে তিনি যে টেরর ওই যে আমরা জানি যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কি আমাদের ভিতরে কি তৈরি করা পিটি অ্যান্ড ফেয়ার নাকি অ্যান্ড পারগেশন তৈরি করা 
সেটা দেখা যায় অনেক সময় হয়নি দাস দা ইনটেন্স ফিলিং রাউজড বাই হিম সাডেনলি লুজ দেয়ার ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড বিকেম উইক দুর্বল হয়ে যায় তো এইভাবে বলছে কি ফ্ল্যাম বয়েন্ট স্পিসেস ইনফ্লেটেড ভূকপ এই যে টাইটেলগুলো ভালো করে মনে করবা কিন্তু হ্যাঁ কারণ এইভাবে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো আসবে তার ফল্ট কি তারপর যে তার মেরিট কি বা ফল্ট এবং মেরিটটা ডিসকাস করতে হবে এই কথাগুলোই এরপর হচ্ছে ক্রেইস ফর পান স্যার ওয়ার্ড প্লে পান কি বলো তো পানের পানের কথা মনে আছে যেমন এই শব্দ যদি আমি লিখি যেমন বললাম এইখানে একই সাউন্ডের কয়টা শব্দ ইউজ করা হয়েছে কাছাকাছি সাউন্ডের সেটাই বলতে যাচ্ছে যে দেখো কোনটা কোন শব্দটাকে নিব মানে মিনিংটাকে নিব কুইবল ছন্দ নম্বরটা নিব প্লে অন ওয়ার্ডস অফ পান তাহলে বলছে শেক্সপিয়ারস কুড নট কুড নেভার রেসিস্ট আ কুইবল মানে ওয়ার্ড প্লেটাকে তিনি যেন মানে রেসিস্ট করতে লোকটাকে সামলাতে পারেনি মানে তিনি ব্যবহার করে ফেলেছেন আর কি হোয়াট ইভার বি দা অকেশন অফ দা ডায়ালগ হোয়েদার দা সিচুয়েশন বি অ্যামিউজিং অর টেন্স সেটা খুব আনন্দদায়ক হোক অথবা খুব টেনশনের হোক শেক্সপিয়ারস সিজেস দা অপরচুনিটি অফ এমপ্লয়িং আ পান love of quibbling misleads shakespeare just as the will o the wisp mislead the traveler in marshy places eta ba chit chit chinto ki will o will o the wisps jano eta abar ki prani ota ta ek ya bollo ar ki will o the wisps wisps dekho দেখা যায় বিশেষ করে মানে হচ্ছে আলেয়া বিশেষ করে দেখা যায় হচ্ছে মার্সিল্যান্ড মার্সিল্যান্ড বুঝো তো মার্সিল্যান্ড কি ডোবাডালা টাইপের জলাভূমি জলাভূমি যেখানে পচা থাকে এবং ওখানে এক ধরনের ফসফর নামক হ্যাঁ ফসফর নামক একটা উপাদান বার হলে পারে সেটাতে বাতাসের সংস্পর্শে আসলে আগুন ধরে যায় যেটাকে আলেয়া আর আগেকার দিনে এটাকে ভূত বলা হতো হ্যাঁ বিশেষ করে কবরস্থানগুলোতে এগুলো দেখা যেত আগে 
এটা আমরা সায়েন্সে পড়েছিলাম একটা ছোটোবেলাতে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের মান ওই যে মানুষ কবর দেওয়া হয় বিশেষ করে ভাগার এইগুলো দেখা দেখা যায় যে হাড়ের ভিতর থেকে যে ফসফার বার হয় সেগুলো যখন ফেটে বের হয়ে যায় আগুন ধরে যায় সেটাকে মনে করে যে ভূতের উপস্থিতি তা সেইটা তো এখানে সেই বিষয়টা বলা হয়েছে যে যেমন করে উইলো দা উইস ট্রাভেলারদেরকে মিসলিড করে ঠিক একইভাবে শেক্সপিয়ারের এই কুইবলিং রিডারদেরকে মিসলিড করেছে আর কুইবল ইজ আফটার অল আর ট্রিভিয়াল থিং বাট ইট হ্যাড সাস আ ফ্যাসিনেশন ফর শেক্সপিয়ার দ্যাট হি উড স্যাক্রিফাইস রিজন প্রপার্টি অ্যান্ড ট্রুথ ফর ইটস সেক মানে এটাকে নেওয়ার জন্য তিনি সত্যকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন বলে মনে করা হয় ইট ইজ টু হিম লাইক দ্য গোল্ডেন অ্যাপেল ফর হুইস ইউ উড অলওয়েজ টার্ন অ্যা সাইড ফ্রম ইস পার্ট হিজ ফেইট আর ক্লিওপাট্রা ফর হুইস ইউ উড লুজ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড বি কন্টেন্ট টু লুজ ইট যে তিনি চাইলে এই শুধুমাত্র মানে এটা এমনি জাস্ট ফানি ওয়েতে বলা হয়েছে যে এই ফান মানে পানটা তার কাছে অনেকটা গোল্ডেন অ্যাপেলের মতো যার জন্য সে সত্যের পথ বাতিল করে সে খারাপ পথেও যেতে রাজি আছে এমনকি তার যে ফেইটাল ক্লিওপাট্রা তাকেও তিনি হারাতে রাজি আছেন ক্লিওপাট্রা কে বলো ক্লিওপাট্রা কে জানা আছে অনেক পড়তে হবে অনেক সিনেমা দেখছো কখন আচ্ছা <laughs> যে লোভ তিনি সামলাতে না পেরে এগুলো ব্যবহার করে তিনি তার পুরো নাটকটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারেন এমন আগ্রহ তার এই পান বা ওয়ার্ড প্লে প্রতি তাহলে এই হলো তার বিশেষ বিশেষ কিছু ডিমেরিটস বা উইকনেস আর একটা বড় ব্যাপার রয়েছে থ্রি ইউনিটিস তিনি মেনটেন করেছেন কি না থ্রি ইউনিটিগুলো কি কি বলো হোয়াট আর দ্য থ্রি ইউনিটিস অ্যাকশন প্লেস ধরা ঠিক হচ্ছে না ইজ হিজ নেকলেক্ট অব দা ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস তাহলে অ্যাকশনটা মানে তিনি টাইম এবং প্লেস এর ব্যাপারে তিনি খুবই অসতর্ক ইট ইজ হেল্প দ্যাট দিস rules have been laid down by the joint authority of poets and critics and hence ought not to be violated মানে এই গুলো খুব ভালো করে মেইনটেইন করা উচিত বলে মনে করেছে সবাই কিন্তু জনসন ডাজন্ট এগ্রি উইথ দিস ভিউ রাদার ডিফেন্ড শেক্সপিয়ার তিনি বরং এর এই ক্ষেত্রে শেক্সপিয়ারের পক্ষ নিয়েছেন ওয়ান ইজ नॉट रिक्वायर्ड टू लुक फॉर द यूनिटी इन द हिस्ट्री प्लेस হচ্ছে হিস্ট্রি প্লেস এর ক্ষেত্রে ইউনিটি মানতে গেলে হয় বলো কারণ এই তো টাইমের কোনো ঠিক নাই for all that they need is consistency and spontaneity of characterization বলতে ইউনিটি চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হলো কি যে ধারাবাহিকতা এবং ক্যারেক্টারাইজেশনের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা এটা থাকলেই হলো সব সময় যে ইভেন্ট একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কন্ট্রোল করতে হবে তা তো না দা ইভেন্ট ইন দেম আর नॉट সাবজেক্ট টু দা রাইটারস কন্ট্রোল ইন अदर প্লেস শেক্সপিয়ার হ্যাজ অবজার্ভড দা ইউনিটি অফ অ্যাকশন তিনি মানলেও হিজ প্লেস हैव আ বিগিনিং আ মিডল এন্ড আন এন্ড তাহলে আমরা যেটা পড়েছি কোথায় পড়েছি বলো তো যে প্রত্যেকটা জিনিসের হোল বলতে কি বোঝাবো ধর একটা বিগিনিং থাকবে একটা মিডিল থাকবে একটা এন্ড থাকবে এটা কোথায় পড়েছি কোথায় 
there is a logical sequence of incidents and the conclusion flows naturally. Shakespeare had observed the unity of action. His plays have a beginning, a middle, an end laid down by Aristotle. Take a look at Repeat the question. Repeat the question. Repeat the question. Shakespeare had no consideration for the unities of time and place. The action maintained time and place are very important. In the case the issue is closely examined, it will be found that unlike the unity of action, the other two unities are not essential. They have given more trouble to the dramatist than pleasure to the spectator. The unity of action, unity of place, unity of time. एक गुलार मुद्दे एक्शन देने इन्हीं डेटा ताऊ दौरकार कारण एक्शन टाके तो जमना ठीक मुद्दे दौरते बारे किंतु मोने होते हैं ए टाइम एवं प्लेस रे व्यापारे या तो शॉटर को दिश्ची दार कोनो माने ही होएना इटा है ना इन्हीं जो हम टाइम एंड प्लेस प्रोज एंड कॉम्स एक लोग अपना क्या नो व्यापार करो well, so the argument given in favor of the unities of time and place is that if they are not preserved, the unity of time among place the maintain credibility of the play is affected. No one will believe that an action of months or years can take place within hours or that the scene can change from Greece to Rome in the span of one act. Man, if you don't maintain it, you can't do it. Because in the cinema, you can't do it in the video, but you can't do it in the video, but you can't do it in the stage. But you can't do it in the stage. But you can't do it in the stage. But our mind, it is avert, revolts against apparent falsehood. And fiction loses its impact when it doesn't resemble reality. That means, if you don't maintain the integrity, then you don't have to do the reality. And when you have to do the impact of fiction, then you have to do the impact. John said, call this argument stupid. So, if you say this argument, John said, call this stupid argument. It is a mistake to imagine that the change of scene from Alexandria to Rome स्ट्रेंज क्रेडिबिलिटी तर मते हमें एक नाटक आलोचना कर ढाका तरह परवर्ती सिने एक जन के लिए गलम चट्टग्रामे ताते को समस्या आज नाटके एम भाव कथागुल्लो बोलो हमें बुझते ही पब्बो जो हमें ढाका चट्टग्रामे चले तो समस्या कि अत नाटक क्रेडिबिलिटी क्यों हर टू टू डू सो उड इम्प्लै दैट द स्पेक्टेकर एक्चुअलि इमेजिन हिमसेल्फ एट अलेक्जेंड्रिया इन द फार्ष्ट एक्ट while he himself sitting at a theatre in the London, the London is on the same ground we can say that no audience can actually believe in point of time that they are witnessing event that took place in the days of Antony and Cleopatra. Now, the Oedipus is not a college act. Now, the Oedipus is a theme. तो ये कि विश्वास करा लगे बोल तो एन जो नाटक कर थीप्स ये विश्वास कर दरकार आज हम तो जेने जा जस्ट एक अभिनय एखे आर क्रेडिबिलिटी की आज है जेना के बोझाते हैं जेना एन थीप्स ही आसी और जो अभिनय कर रिपास यो कि दरकार आत तो सरियसनेस तो दरकार नहीं बोलते बाट इफ द अडियस कैन बिलिव दैट इन द फार्ष्ट एक्ट दे आर एट अलेक्जेंड्रिया दे कैन अल्सो बिलिव इन द नेक्स्ट एक्ट दैट दे आर इन द रोम ये तो चेन्जर को समस्या नहीं जमन इो पढ़े जगह तुम्हारे कि बोलना आर्मस एंड द मैन आर्मस एंड द मैन जो पढ़े तो खूब समस्या हो जाए एज यू लाइक जो पढ़े बुझते एक्टे को जैगाते आलो को हाँ सिने वैक्टे तो बोले दीचे जो सीन सीचुएशन कथाय क्यों अत एत तो हईचय करार को कारण आने का है ना अच्छा। तब सिमिलरली दे कैन आल्सो बिलीव द चेंजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ़ टाइम। तले जब हम स्थानीय व्यापार तो तले बुझते पार्च विश्वास कर चुके तले टाइम में व्यापार विश्वास करने का नो। जब हम रखने शौकला नाश्ता करते हैं, किसी को न पौरे वालों नाम देश फंदा है क्या चाहे कि हम रात भात खाओ। समझ रहे किसे बुझते? दर्शक 
তাই বলছে দ্য স্পেক্টেড আর ফুলি আওয়ার স্পেক্টেড তো জানেই দে কি ফ্রম দ্য ফার্স্ট অ্যাক্ট টু দ্য লাস্ট অ্যাক্ট মানে লাস্ট দ্যাট দ্য স্টেজ অন হুইজ ইভেন্টস আর বিং প্রেজেন্টেড ইজ অনলি আ স্টেজ যে এটা শুধু স্টেজ এটাকে আমরা ঢাকা বা চট্টগ্রাম কেন বলতে যাব যদিও নাটকে বলা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য প্লেয়ার্স আর অনলি প্লেয়ার্স যারা নাটক উপস্থাপন করছে এটা তো ইডিপাস না বা এটা থিপসও না এটা স্টেজ আর যে অভিনয় করছে সে হচ্ছে ফারুক এটা তো আমরা বুঝতেছি তাহলে আমরা কেন আমরা মিথ্যা বলি আমাকে সত্য প্রমাণ করতে যেতে হবে যে না ফারুক ইডিপাস বলো দরকার আছে বলার আমরা বুঝে নিচ্ছি আমরা একটা অভিনয় দেখতেছি মাত্র এই দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন রিপ্রেজেন্টিং দ্য স্টেজ অ্যাজ এথেন্স ইন দ্য ফার্স্ট অ্যাক্ট অফ দ্য ড্রামা অ্যান্ড সিসিলি ইন দ্য সেকেন্ড অ্যাক্ট হোয়েন দ্য স্টেজ ইজ অনলি আ স্টেজ অ্যান্ড নাই দ্য এথেন্স নট সিসিলি ইফ উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট দ্য ইউনিটি অফ প্লেস ইজ ডিসপেন্সিবল ইট ইজ ইজি টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যান্ড এক্সটেনশন অফ টাইম ইজ অলসো ভ্যালিড ড্রামা প্রেজেন্ট সাকসেসিভ লিমিটে ইমিটেশনস অফ সিকেন্সিয়াল অ্যাকশনস অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রিজন হোয়াই ল্যাপস অফ টাইম ইজ নট টু বি অ্যালাউড বিটুইন কজ অ্যান্ড ইফেক্ট যে ল্যাপস অফ টাইম মানে কি যে টাইমটা চলে গেছে সকালে ঘটনা ঘটছিল পরবর্তী একটা এসে আমরা বলছি এখন বিকাল হয়ে গেছে এই যে টাইমটা যে ল্যাপস হয়ে গেছে এটা আর দর্শককে বোঝাতে গিয়ে এত সমস্যা কিসের কারণ কি আমরা তো এক সিনের ব্যবস্থা করছি ইন আদার ওয়ার্ডস বিটুইন ওয়ান অ্যাক্ট অ্যান্ড দ্য নেক্সট দ্য বিলিফ অফ দ্য অডিয়েন্স ইজ নট অল নট অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড বাই ল্যাপস অফ টাইম বিটুইন অ্যাক্টস অর্থাৎ দুটো অ্যাক্টসের ভিতরে যে টাইম চলে যাচ্ছে সেটা যেমন আমরা আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যানে যখন পড়েছিলাম তাই না আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যানে যখন পড়েছিলাম তখন কত মাস মানে কত মাসের পার্থক্য ছিল মনে আছে তোমাদের প্রথম অ্যাক্টের সাথে দ্বিতীয় অ্যাক্টের যখন সে আসলো ইয়েটা ফেরত দিতে কোর্ট ফেরত দিতে মনে আছে তিন মাস নাকি এখানে কি অ্যাক্টের ইয়েটা দিয়েছে টাইম লিমিটটা টাইম লিমিটটা দেয়নি এটা তো ভুলে গেছি কত ওরকম হবে কিন্তু এই যেখান দিচ্ছে আর লিটিল লেস দেন ফোর মান্থস তাহলে এই যে অ্যাক্ট ওয়ান এবং টু এর মধ্যে যে একটা পার্থক্য এই পার্থক্যটা কি বুঝতে দর্শকদের খুব সমস্যা হয়েছে বা টাইমটা বোঝারই বা কি দরকার পড়ে গেছে কদিন পর আসছে এক মাস হোক দেড় মাস হোক দুই মাস হোক কোনো সমস্যা হয়নি যে আমরা বুঝেছি সে কোর্টটা নিয়ে গিয়েছিল এখন কোর্টটা ফেরত দিতে এসেছে হুম তাই বলছে যে এই যে যারা ইউনিটিগুলোর প্রতি এত বেশি সতর্কতা দেখায় যে ইউনিটি না থাকলে এই হবে না সেই হবে না সেখানে জনসন বলছে এতটা হতাশ বা এতটা সিরিয়াসভাবে দেখার কিছু নেই এখানে আসলে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা হলো কি কোন কোন ইউনিটির ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে এখানে টাইম অ্যান্ড প্লেস কিন্তু অ্যাকশনের ব্যাপারটা শেক্সপিয়ার মেনটেন করেছে বলে ভাবা হয় নাকি আচ্ছা দ্য ক্রেডিবিলিটি অফ দ্য অডিয়েন্স অডিয়েন্স কীভাবে এখন বিশ্বাস করবে সেটার একটা বিষয় যে ড্রামাটিক ইলিউশন বা ড্রামাটিক ব্যাপারগুলোকে বলছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য স্পেকটেটার ডু নট বিলিভ দ্যাট দে আর উইটনেসিং অ্যাকচুয়াল ইভেন্টস টেকিং প্লেস অ্যাট অ্যাকচুয়াল প্লেসেস ডাজ নট মিন দ্যাট দে আর টোটালি ইনক্রেডুলাস অফ দ্য ভেরিয়াস হ্যাপিনিংস অন দ্য স্টেজ তাহলে তারা এই যে অ্যাকচুয়াল ইভেন্টগুলো দেখছে না অ্যাকচুয়াল জায়গাতে এটা মানে এই নয় যে তারা হ্যাপিনিংগুলোতে বিশ্বাস করছে না দে টেক দ্য ড্রামাটিক পারফরমেন্স নট অ্যাজ রিয়েলিটি ইটস সেলফ বাট অ্যাজ আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ রিয়েলিটি তাহলে তারা হয়তো রিয়েলিটিকে রিয়েলিটি হিসেবে নিচ্ছে না কিন্তু ওটাকে প্রেজেন্টেশন হিসেবে নিচ্ছে তাহলে তো এখানে তো ক্রেডিবিলিটির ব্যাপার আসছে না দ্য ইভিল অ্যান্ড ভাইসেস দ্যাট দ্য সিম অন দ্য স্টেজ ইজ নট বিলিভড বাই দ্য স্পেকটেটার টু বি রিয়েল ইভিলস এই যে যখন আমরা ডক্টর ফস্টাস পড়ব ওখানে গুড কে বা গুড অ্যাঞ্জেল ব্যাড অ্যাঞ্জেল বলে দুটো ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছে এবং গুড অ্যাঞ্জেল ব্যাড অ্যাঞ্জেল যে পৃথিবীতে আসবে তারা কথা বলবে এটা কি বিশ্বাস করানোর দরকার আছে বরং আমরা বুঝতেই পারছি এটা জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেশন বাট দে আর অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ ইভিলস টু হুইজ দে দেম সেলস মেক বি এক্সপোজ অতএব আমরা একটা মানুষকে দিয়ে বললাম যে এ হচ্ছে মানে কি বলবো এ হচ্ছে মনে করো শয়তান ওকে জি স্যার পেরেছি 
তাই বলছে দেখো দেম সেলফ এক্সপোজ যাচ্ছে গেল ইফ দেয়ার ইজ অ্যান ইলিউশন ইট লাইস ইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য স্পেকটেটার ফ্যান্সিস হিমসেলফ আনহ্যাপি ফর আ মোমেন্ট হোয়েন ইজ সিজ দ্য অ্যাক্টার রিপ্রেজেন্টস আনহ্যাপিনেস তার মানে জাস্ট আমরা দেখেছি যে ট্র্যাজেডি হোক কমেডি হোক দে বোথ আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ সাম অ্যাকশন অ্যান্ড উই নো দ্যাট দোজ হু আর বিং হু আর পারফর্মিং দ্য অ্যাকশন দে আর জাস্ট অ্যাক্টরস নট দ্য ক্যারেক্টারস বাট হোয়েন উই সি দ্য অ্যাক্টরস প্লেইং দেয়ার অ্যাক্ট অর অ্যাকশন উই অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ বিং ইমিটেটেড বাট আমরা কিন্তু যখন ফারুককে দিয়ে করাবো ইডিপাসের দায়িত্ব বা তহিদুলকে দিয়ে তখন কি আমরা মনেই করবো যে এটা তহিদুল নাকি ইডিপাস কোনটা মনে করবো বলতো যখন আমরা মনে করি আমাদের সাকিব খানকে দিয়ে একটা অভিনয় করাচ্ছি সে হচ্ছে মনে করো বাবর তাই তো সাকিব খান হচ্ছে মনে করো বাবর তা আমরা কি সাকিব খানকে তখন সাকিব খান মনে করবো নাকি বাবরই মনে করবো কোনটা मिथ्यालिंग and it is this consciousness of fiction that is the source of the pleasure of a tragedy if the audience took the murders in a tragedy for reality it may longer may no longer amuse them তাহলে সত্যিকারে যদি মার্ডার হয় তাহলে তো সেটা আনন্দ দেবে না বরং একটা বোরিং নেস্টিক মানে বোরডিং ফিলিং তাই তো এটা সৃষ্টি করবে আর কি বোর্ড হয়ে যাবে তারা the stress brings lives to lives reality to mind স্টেজের মাধ্যমে কি হবে লাইফ আর রিয়েলিটিগুলো আমরা মাইন্ডে নিয়ে আসবো যদিও সেটা রিয়েলিটি না কিন্তু আপাতত প্রেজেন্ট করা হচ্ছে কেমন ইভেন্টস এনেক্টেড অন দ্য স্টেজ কজ পেইন আর প্লেজার টু দ্য স্পেকটেটারস আমরা দুঃখ পাই অবশ্যই তাই না নট বিকজ দে আর সিন অ্যাজ রিয়েলিটিস তারা যেটা সত্যিকার দেখছে বলে তা নয় বাট বিকজ দে ব্রিং রিয়েলিটিস টু দ্য মাইন্ড ফর ইনস্ট্যান্স হোয়েন উই ভিউ ফাউন্টেন্স অর ফ্রিজ পেইন্টেড অন আ ক্যানভাস উই ডু নট ইনফ্যাক্ট ফিল দেয়ার রিফ্রেশিং কুলনেস আর কমফোর্ট আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে গাছ একটা হয়তো পেইন্ট করা হয়েছে এটা ছবিতে আঁকা হয়েছে তা সেখান থেকে আমরা কি বাতাস পাবো নাকি গাছের কিন্তু তারপরেও গাছটা দেখলে কি আমাদের ভালো লাগে আসবে বাট উই ডু ইমেজিন দ্য ফ্রেশার্স উই মে ডিরাইভ ইফ উই আর অ্যাকচুয়ালি অ্যামিডস দ্য ফ্রিজ অ্যান্ড ফাউন্টেন্স উই আর এজিটেটেড হোয়েন ইউ রিড হেনরি দ্য ফিফথ বাট নেভার ডু উই টেক দ্য পেজেস অফ দিস প্লে টু বি দ্য ব্যাটল ফিল্ড অফ এজিন কোর্ট তাই না যে আমরা যখন ড্রামা পড়ছি তখন হয়তো আমরা রেগে যেতে পারি কারো ক্যারেক্টারে কিন্তু তাই বলে কি ওই ক্যারেক্টারটিকে পেজের ভিতরে আছে যে তাকে ধরে আমরা এখন মার শুরু করবো এরকমটা নয় নিশ্চয়ই তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা এনজয় করছি এমনটা না যে আমরা একদম সত্য হিসাবে মেনে নিচ্ছি সুতরাং উইটনেসিং আর ড্রামাটিক পারফরমেন্স অন দ্য স্টেজ ইজ সিমিলার টু রিডিং আ বুক সুতরাং এখানে যেটা বলা হো যে স্টেজে আসলে আমাদের মধ্যে রিয়েলিটিটাকে নিয়ে আসে একদম যে রিয়েলিটিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে তা নয় বরং আমাদের মনের ভিতরে যে রিয়েল ফিলিং সেগুলোকে আনার চেষ্টা করে এরপর কি বলা হচ্ছে কমেডি মোর পাওয়ারফুল অন স্টেজ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি মোর ইফেক্টিভ হোয়েন রেড তাহলে কমেডি স্টেজে ভালো লাগে কিন্তু ট্র্যাজেডি পড়তে ভালো লাগে এটা বলা হচ্ছে কে বলছে কথা দেখি কমেডি ইজ রিয়েলি মোর ইফেক্টিভ হোয়েন সিন অন দ্য স্টেজ বাট ট্র্যাজেডি ইজ অফ এন মোর স্টায়ারিং হোয়েন রেড কমিক অ্যাকশন এনহান্সেস দ্য প্লেজার কনভেড বাই ওয়ার্ডস ইন আ কমেডি বাট নাই দ্য ভয়েস নট জেস্টার ক্যান অ্যাড ডিগনিটি অর ফোর্স টু দ্য সরি লোকি অফ এ ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার লাইক কেইটো অ্যাবাউট দ্য স্পেকটেটার্স অ্যাকসেপ্টেন্স অফ সিনিক চেঞ্জ অ্যান্ড প্যাসেজ অফ টাইম কীভাবে তারা এগুলো গ্রহণ করবে হচ্ছে আর রিডার এক্নোলেজেস দ্য চেঞ্জ অফ লোকেশন অ্যান্ড দ্য ল্যাপস অফ টাইম ইন দ্য ন্যারেটিভ পয়েন্ট তাহলে একটা নভেল পড়তে গিয়ে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে এখানে টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে সিমিলারলি ওয়ান অ্যাকসেপ্ট দিস অ্যানোমালিস ইন দ্য কেস অফ আ ড্রামা ইনেটেড অন দ্য স্টেজ আর রিড অ্যাট হোম ইট ইজ দ্য মেটার অফ ইনডিফারেন্স ইফ দ্য ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস আর ডিসরিগার্ডেড বাই আ ড্রামাটিস and if no longer or shorter time is shown to have lapsed between the acts or if changes of the scene are implied tar mane jodi time change hoye jawa ba place change hoyar byapar ta ke jodi amra indicate na kori tokhon hoyto ba seta amader drama ke ektu effect korte pare kintu dramatist der ei je udashinota eigulor proti eigulo je ashole shottikar orthe drama ke affect kore ta kintu na sheshe bola hoyeche ekhane sutaran পসিবল ইগনোরেন্স অফ শেক্সপিয়ার ইন রিগার্ড টু দ্য রুলস অফ দ্য ইউনিটিস আর একটা বড় বিষয় হলো যে আসলে শেক্সপিয়ারকে বলা হচ্ছে যে এই তিনটা ইউনিটি সম্পর্কে তার আসলে জ্ঞানই ছিল না তাই তিনটা দিতে পারেননি কিভাবে 
it is not it is not known whether shakespeare was aware of the rules regarding the immunities and deliberately rejected them or if he violated the rules in sheer ignorance of their existence mane jene tini byabohar koren ni naki tini ashole janten na however there must have been scholar enough to advise him on this matter when he gained repute it is possible that he neglected the rules first in ignorance and but later on deliberately je prothom tini tini ashole hoyto na jenei etake bad diyechen kintu porobot jokhon dekhlen na eguloke byabohar na kore drama thik i ache tokhon tini hoyto iccha kore bad diyechen je amar eguloke byabohar kono kono labh nai either way the neglect is not lamentable such violation of rules are in keeping with the comprehensive genius of shakespeare jeshu tini rules sarai jekhane kaaj korte perechen tale ei sob rules mene labh ki and only petty minded critics would approve of such deviation from rules in his case আচ্ছা ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস নট এসেন্সিয়াল অত গুরুত্বপূর্ণ দরকার নেই শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলবে যে টু কিপ দ্য ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস ইজ নট নেসেসারি অল দো অথরিটিস অন দ্য সাইড অফ দ্য রুলস যদিও কেউ এর সাইড নিচ্ছে কিন্তু মেনলি বলছে এগুলো না মানলে চলবে ট্রু দ্য ইউনিটিস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস অ্যাট টাইম অ্যাড মাস টু দ্য টোটালিটি অফ দ্য প্লে বাট দেয়ার ইজ নো হার্ম ইন স্যাক্রিফাইসিং দেম ফর দ্য সেক অফ দ্য নোবার বিউটিস অফ ভ্যারাইটি অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন a play that scrupulously observed the rules may be regarded as a as the product of superfluous and showy art eklo dorkar nei joto beshi rule manba toto beshi superfluous mone hobe ha lok dekhani mone hobe the greatest attributes of a play are to copy nature and instruct life mane imitation eta jodi thik moto hoy tale kisher unity of time place and time if a dramatist complies in this matter and can yet observe all the unities he deserve honor for his accomplishment some of the critic who had pocket this unities are men of renown and worthy of respect tara cheyeche je eigulo tara boleche ar ki but perhaps say johnson the principles governing drama are in need of a fresher examination je amader aro bhabte hobe je ashole kon gulo dramar khetre sobche governing principle je gulo amader mantei hobe ei unity team unity eto mene tene eto kichu labh nai tar bolche ki shakespeare peer and his age historical respective and native genius acha to uh, shakespeare's aim to please his audience shakespeare's and his age sei shomoy dramatist ta kemon chilo historical perspective and native genius mane oi shomoy dramatist ta ki dhoroner perspective ta maintain koreche ki dhoroner drama likheche shei khetre tara ki maintain koreche ei bishoy gulo ne tale prothome amra dekhlam ki জিনিয়াস দেখলাম তারপরে শেক্সপিয়ারের ফল্ট দেখলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে শেক্সপিয়ার যে সময় ছিল সেই সময়ের মানসিকতা বা যারা রাইটার তাদের অবস্থান কেমন ছিল সেই বিষয়টা আসলে কি বলে তো এটা কি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিব পড়ার জন্য এই অংশটুকু মূলত হ্যাঁ এই যে ছোটই আছে এটাকে এই জন্য বলে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় আর্লিয়ার এডিশন অ্যান্ড জনসন অ্যাকনলেজমেন্ট টু দেম মানে বিভিন্ন ধরন বিভিন্ন এডিশন করেছে তাই তো মানে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোকেই আমরা জানি যে অনেক এডিশন হয় তাই না সেই এডিশনগুলো কে কেমন চেঞ্জ করেছে তার কিছু বিষয় বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে এগুলো জানতে পারবো হোমার্স এডিশন তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড প্রডাকশন এডিশন এগুলোতে আমার কিন্তু মেন আলোচনা হয়ে গেছে ফল্ট এবং মেরিট শেক্সপিয়ারের এটাই হচ্ছে এখানে মেন কোয়েশ্চেন এবার কোয়েশ্চেন কোনটা এসেছিলো জানি না পরীক্ষাতে একটু দেখবা তোমরা হ্যাঁ তারপর জনসন ওন এডিশন এবার জনসন যে এডিশনগুলো করেছে সেগুলো কেমন হয়েছে একটু দেখাবে আচ্ছা রেক শেক্সপিয়ার কীভাবে পড়তে হবে পড়ার উচিত এগুলো একটা ইনস্ট্রাকশনগুলো দরকার আছে তো এই হলো মোটামুটি আগামী দিন আমরা শেষ করে ফেলতে পারো যদি তোমরা এই কাজটা করতে পারো তাহলে তোমাদের যতটুকু দিলাম এইটুকু তোমরা একটু দয়া করে পড়ে ফেলো ঠিক আছে তো আর বাকিটুকু আগামী দিন আমরা শেষ করব স্যার হ্যাঁ বলো বুঝলাম না স্যার এই পিডিএফ দিলে ভালো হতো পিডিএফটা নেই তোমাদের কাছে মানে আপনি যেখান থেকে পড়াছেন এটা পিডিএফ না স্যার হ্যাঁ পিডিএফ বইয়ের ছবি তোলা হুম 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 
না স্যার আমার কাছে নেই আচ্ছা তো দিয়ে দিব নি সমস্যা নেই এইটা এ দিলে ভালো হতো তাই বলুন আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এখনি দিয়ে দিচ্ছি নো টেনশন আমি এখনি দিয়ে দিচ্ছি স্যার বলছি যে এই যে এই পোয়েটিক্স তো শেষ হয়ে গেছে স্যার ওটারও তো কি 